നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് പോൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന വിവിധ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്സ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ എപ്പി കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ബിസി കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അക്വാ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് അതായത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് വാട്ട് ഇസ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇസ് ദ കൺവെൻഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിസൈഡ് ടൈപ്പ് പ്ലാൻ ടൈപ്പ് ഒരു ന്യൂ സ്പീഷീസിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയൊരു സ്പീഷീസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്മളൊരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്സ് കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് അതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂ ബ്രീഡ്സിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് കൂടെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റിനെ ഒരു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കതിനെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് സാധിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സിനെ ഏറ്റവും കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് അതായത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജി കൂടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മുന്നേയും ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ബെറ്റർ ഒരു സ്പീഷീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് ഇസ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ഇസ് പർപ്പസ്ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അതൊരു ബെറ്റർ ഗിൽഡ് തരുന്നതായിരിക്കാം നമുക്കൊരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ടൈപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഗിൽഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗിൽഡ് തരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ടോളറൻസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിനെയൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസൈഡ് പ്ലാൻ ടൈപ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ശരിക്കും ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് അല്ലേ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസിനെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡിസൈഡ് പ്ലാൻ ടൈപ്സിനെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെയിൽ പ്ലാൻറ്റും അതേപോലെ
അപ്പം പ്ലാൻറ്റ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പർപ്പസ്ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിസൈർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻറ്റ് ടൈപ്സിനെ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വരുന്ന ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചില മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാൻറ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ചില ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചില മെഷേഴ്സ് വെക്കാറുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ ഈൽഡ് ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വേണം ബെറ്റർ ടോളറൻസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ പാത്തോജൻസിനെയും വൈറസസിനെയും ഒക്കെ അതായത് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള വൈറസ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പോലുള്ള ഫംഗസ് പോലുള്ള പാത്തോജൻസിനെയൊക്കെ അതിനെ ടോളർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റിനെയും പെസ്റ്റിനെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസിന് യോജിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡിസൈഡ് പ്ലാൻ ടൈപ്സിന് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ഇതാണ് ഒരു പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് മെത്തേഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ചില മെഷേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം ആ ഒരു മെത്തേഡ്സ് പോട്ട് അത് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിങ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ചില മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്തുണ്ടാവും ജീൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ അലിയിൽ ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലിയിലുകൾ ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അലിയിലുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈക്കസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഹെട്രോസൈക്കസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് എന്താണ് സ്റ്റെം ഹൈറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് അലിയൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജീനിൽ രണ്ട് അലിയൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻറ്റിന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ജീനുകളും അതായത് ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീനുകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അലിയലുകളും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല അതിന് പരമാവധി ജേംപ്ലാസം കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാരിയബിലിറ്റി വാരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പരമാവധി അത് വൈൽഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിൽ റൈസ് ആയാലും വീറ്റ് ആയാലും മീസ് ആയാലും ഒക്കെ അതെന്തായിരുന്നു ഒരു വൈൽഡ് ടൈപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തത് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വൈൽഡ് ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു ജംപ്ലാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ജനറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വൈൽഡുമായിട്ട് വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും വാരിയൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള
uh, that means all uh, alleles and uh, that occupying uh, all kinds of genes. That means one uh, allele, when you say that, one gene has two contrasting characteristics. One allele, when you say that, one gene is two alleles. No, this is two contrasting traits. So, that is the allele. So, one gene has two different contrasting traits. So, that is collected. So, if you say that, one plant or species, that is the allele variable. 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 That is the domesticated variable. That is the allele variable. That is the allele variable. That is the variable. That is the variable. That is the allele 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 variable. Plant breeding is very important to us. What do you think? It's a collection of variability. Because all possible are not possible. All possible are not possible. We can collect the plasm. We can collect the plasm. We can collect the plants and seeds. We can collect the plants and seeds. We can collect the different alleles. We can collect the genes. All genes. That's what we collect. We can collect the plants and seeds. Plant cell and seeds. Now, the germplasm collection is the entire collection of seeds of plants. Having all alleles of all genes. Now, we have to collect that. That's the germplasm collection. The collection of variability is the same. One plant or seeds are collected. One species is collected. We collect all the variables. We collect all the contrasting characteristics. We collect all the plants and seeds. That's the germplasm collection. The plant breeding is the root title. The collection of variability. Karena itu proses yang sangat penting. Dan dalam masa ini, kita perlu memahami adil dan pinjir dari planet ini sebagai kreatif untuk mereka. Kita perlu posible ada dalam semua jenis dan kualiti yang kita miliki. Kualiti ini kita perlu memahami. 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 Kita Nalal disease resistant ni, pathogen ni juga resisti anam, insect pest ni juga resisti anam. Jadi kalau kita lihat, terus kita guiding lakukan, kita consider ini. Ini tuh kita lakukan, kita guiding lakukan consider ini untuk ni, kita terus selection lakukan. Tapi kalau kita lihat, pada mawar ini, ini lah adim change dah step tujuh sih ni. What is the first step in plant breeding yang tujuh sih ni? Collection of variability ni. Collection of variability. Dan dua macam tu guiding mana? Evaluation and selection of parents ni. Kalau kita jam plasm collect itu. Paramah itu variability yang kita collect itu. Variability itu barang itu, anda jenis yang mana itu, semua ini ada semua possibilities yang kita collect itu. Ini kita ini ini kita ini, satu yang better itu adalah, satu parents yang selecti yang adalah mana, satu yang paling penting itu adalah. Adalah satu better itu adalah parents yang selecti yang itu adalah sukses juga. Karena kita ini adalah kita ini adalah, kita ini collect itu adalah kita ini jam plus itu adalah mana, kita ini satu yang better itu adalah, satu Pudih orang offspring ini, nama kita kalak tiang mana itu, pohon. Apa ni kalau mau ku, perdana nama itu evaluation and selection of parents. Evaluation and selection of parents. Evaluate je orang parents ni, ada pelan select tiang. Evaluate je orang orang ni level orang jam plasm collection, nama kita cedit tu. Ada orang orang variable itu, orang orang variable itu, nama kita cedit tu. Apa possible itu, orang orang variable itu, nama kita cek tu. Ada orang orang itu yang better itu, orang orang parents ni select tiang, nama kita evaluate tu orang orang select tiang. Ada ni evaluate tu orang kita mahu itu, ada orang orang selection orang tu. Ini terjadi yang betul itu lah, satu parents ni, ada itu male plant ni, satu female plant ni, selecti. Ini adalah plant breeding method ni, satu second step pun tu orang. Plant breeding method ni, satu second step pun tu orang. Ini adalah yang pertama ni, satu evaluation and selection of parents. Kami lantik itu. Ini nilai itu lah, variable itu lah. Kami lakukan kerja itu dengan jumlah satu itu. Kami lakukan kerja itu dengan jumlah satu itu. Kami lakukan kerja itu. Adil itu, evaluate itu, adil ini sesam select itu. Itu adalah satu proses itu. Satu third step pun jodoh itu adalah cross hybridisation. Satu third step pun jodoh itu adalah cross hybridisation. Ini adalah yang saya akan mengatakan. Saya akan cross hybridisation. Adik saya boleh katakan selected parents itu adalah cross hybridisation. Jadi ini adalah mana? Tiga amat itu satu step pun jodoh ini. Anda lihat. Ini adalah kita. Ia adalah seri kerana satu satu central position lebih ramai. Jadi kebaran ada. Nih kalau aku, ada nama lantai itu permainan variability kalak tiri. 
പരമാവധി നമ്മൾ വാരിയബിലിറ്റി കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി നമ്മൾ ജേം പ്ലാസം കളക്ഷൻ നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻ്റെയർ എൻ്റെയർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സീഡ്സ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസിന് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സീഡ്സ് അതിൻ്റെ എൻ്റെയർ കളക്ഷൻ നടത്തി അതായത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ അലീൽസ് ഓഫ് ഫോർ ഓൾ ജീൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ അലീൽസ് ഫോർ ഓൾ ജീൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ്റെ ആ ജേം പ്ലാസത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവാലുട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് പാരൻസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു മെയിൽ പ്ലാന്റിനെയും ഒരു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിനെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എമങ് ദ സെലക്ടഡ് പാരൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും സീഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓസ്ട്രിങ്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രിങ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് അതായത് നമുക്ക് നിലവിലൊന്ന് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചെയ്തു നമുക്ക് പ്ലാൻ പുതിയ ഓസ്ട്രിങ്സിനെ കിട്ടി സീഡ് നമ്മൾ ജർമ്മനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടായി വന്നു ജർമ്മനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു നമ്മൾ ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്ന് ഹൈ ടോളറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹൈ ഈൽഡ് ആണ് അല്ലേ ബെറ്റർ ഈൽഡ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പാത്തജൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻസെക്റ്റ് പെസ്റ്റ് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള റീകോമ്പിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റീകോമ്പിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം രീതിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യും ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് സീഡ് ഫോം ചെയ്യും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കൾട്ടിവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സെൽഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ഹോമോസൈക്കസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഹോമോസൈക്കസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് കൾട്ടിവേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതി ഒന്ന് ഫാമേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അവരുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്ക
അതിന് മറ്റു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ന്യൂ കൾട്ടിവേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റിയാണ് അതിൽ ജേം പ്ലാസം കളക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് എൻ്റെയർ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് സീഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ അലീവ്സ് ഫോർ ഓൾ ജീൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാരൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് പാരൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരൻസിനെ ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വിധേയമാക്കുന്നു അത് ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ടഡ് പാരൻസിൽ ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീടുള്ളൊരു കാര്യം സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോമോസൈഗോസിറ്റിക്ക് ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളതിനെ പിന്നീട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പർപ്പസ് ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം ന്യൂ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്ലാൻ ടൈപ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിൻസ് ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി ജെം പ്ലാസം കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എമങ്ക് സെലക്ടഡ് പാരൻസ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കൾട്ടിവേഴ്സ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ വിധേയമാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ ലൈനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് റിലീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിസർച്ച് ഫീൽഡിലേക്കും അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഏരിയയിലുള്ള ഫാമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലും ഈ ഒരു പുതിയൊരു ക്രോപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യും അത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ അത് എൻവയൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണോ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഹൈ ഈൽഡ് തരുന്നുണ്ടോ അതിന് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ അതായത് ഈ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് മെത്തേഡ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള വീറ്റ് വെറൈറ്റിയിലും അതേപോലെ തന്നെ റൈസ് വെറൈറ്റിയിലും ഒക്കെയുള്ള ചുഗക്കൈൻ വെറൈറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഗ്നു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഏതെല്ലാമാണ് അത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതാണ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ബോട്ടണി ഒക്കെ എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് പ്ലാൻ ബ്
അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് റൈസ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ വീറ്റ് ആയാലും വലിയ രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി മുതൽ ഒരു രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാരിയേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു റൈസ് വെറൈറ്റി ആയാലും ഈ ഒരു വീറ്റ് വെറൈറ്റി ആയാലും ഏകദേശം ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അളവിൽ അതായത് ഈ ഒരു റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വീറ്റ് വെറൈറ്റി ആയാലും റൈസ് വെറൈറ്റി ആയാലും എല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം എമൗണ്ട് വളരെയധികം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടി വന്നതിൽ ഈ വീട്ടിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യമാക്കിയത് ചില സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയെ നോർമൻ ഈ ബോർഡിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഗിൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് അതിന് ചില എക്സാമ്പിളാണ് സൊനാലിക അതേപോലെ തന്നെ കല്യാൺ സോന എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാൺ സോന സൊനാലിക എന്ന് പറയുന്ന സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അതായത് നോർമൽ ഈ ബോർലോക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ രീതിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വീട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വല വളരെയധികം വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം വീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കൂടി കാരണം അത് ഹൈ ഇൽഡിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും അതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ടോളറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള സൊനാലികയും കല്യാൺ സൊന പോലുള്ള വീറ്റ് വെറൈറ്റീസൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റൈസ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐ ആർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ തൈച്ചുൻ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന നാറ്റീവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചില വെറൈറ്റീസ് ഐ ആർ ഐറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ ആർ ഐ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ തൈച്ചുങ് നാറ്റീവ് വൺ തായ്വാനിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് തായ്ലാൻഡിലാണ് തായ് തായ്വാനല്ല തായ്വാ തായ്ലാൻഡിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജയ അതേപോലെ തന്നെ രത്ന എന്ന് പറയുന്ന റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ഈ റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ജയ രത്ന എന്ന് പറയുന്ന റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് പിന്നീട് അതായത് ഐ ആർ ഐറ്റും അതേപോലെ തന്നെ തൈച്ചും നാറ്റീവും വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റീസ് സെമി ഡോർ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില വെറൈറ്റീസ് ആണ് ജയ അതേപോലെ തന്നെ രത്ന എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ വെറൈറ്റീസിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് സക്കാരം ബാർബറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതിന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നായിരുന്നു സെക്കാരം ഒഫിഷ്യനാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സെക്കാരം ഒഫിഷ്യനാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മും അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ ഹൈയുമാണ് ഹൈ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു തിക്ക് സ്റ്റെമ്മാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഈ സക്കാരം ഒഫിഷ്യനാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സക്കാരം ബാർബറി എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മും ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവുമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഈ സെക്കാരം ബാർബറിക്ക് എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു എന്താ പറയുക സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് മെത്തേഡ്സിലൂടെ ഈ സെക്കാരം ബാർബറിയും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കാരം ഒഫിഷ്യനാരവും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ആ വെറൈറ്റിയെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അതിന് സൗത്ത് ഇ
രണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയാലും നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയാലും രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും രണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനിലും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നല്ല തിക്കർ സ്റ്റെമ്മായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റുള്ള പുതിയൊരു പ്ലാന്റിനെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലെവൻ മില്യണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്യണിലേക്കൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യണുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും രീതിയിൽ സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസിനെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നോർമൽ വി ബോർലോഗിനൊക്കെ അത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ മേഖലയിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം രീതിയിൽ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ജംപ്ലാസും കളക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ചില സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ പേരുകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിൻസും കൃത്യമായി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാരൻസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂ വെറൈറ്റീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും റിലീസും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി പറയാനുള്ളത് ചില ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചും അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന്